Lekya sohbetlerinde ruh sağlığımı koruyorum serimize Profesör Doktor Esra Engin ile birlikte devam ediyoruz. Epey ara vermek çok. durumunda kaldık. <gülüyor> Aslında toplumun çok da psikolojik e, programlara ihtiyacı olan bir dönemde seninle böyle e, çekimler yapamadık. E, fakat hep bir kontak halindeydik, bir şeyler yapalım dedik. Şimdi e, özellikle okullar açılmak üzere herkesin bir okul telaşı var, yazlıklardan, tatillerden dönülüyor. Ben de bir anne olarak benim de e, heyecanlarım var. Şimdi İzmir'e de gelmiştim. Seninle e, bu eğitim dönemine başlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bir bir veli olarak, öğretmen olarak, öğrenci olarak belki. Yani tabii bu okul problemi <gülüyor> her aşamada velinin e, gerçekten kaygısı olabiliyor. E, anaokulunda, ayrı kreşte, ayrı ekokulda, ayrı ortaokulda, ayrı lisede, üniversitede. E, sonrasında da hayata hazırlarken aslında anne babalar çocuklar için kaygılanıyor ki anne baba olmanın belki de gerekliliği bu çocuklar için kaygı duymak. Ama sanırım biraz fazla kaygı duyuyor bu o jenerasyon diye düşünüyorum. Değil evet. mi? Eskiden evet. eti senin kemiği benim hocam gibi bir tabir vardı yani çocuklar. <gülüyor> evet. Şimdi veliler çok müdahil oluyorlar sanki. Biz evet biz öyle yetiştik. E, fena da yetişmedik aslında. Ben işim gereğiydi hani eğitimci de olduğum için de düşünüyorum yani. E, biz nasıl bir jenerasyonduk? Bu jenerasyon nasıl? Onlarla iletişim nasıl kurmamız gerekiyor? Tabii onlar bizden farklı düşünüyor, farklı davranıyor. Bazen anlayamıyoruz onları. E zorlanıyoruz eğitimciler olarak, eveliler olarak ona keza. E, eğitim zor iş aslında. Sadece e, bir küçük bilgi, hani eğitim ve öğretim kısmını belki ayırmak gerekiyor. Hmm. E, eğitim hayat boyu devam ediyor. Doğumdan itibaren ölene kadar eğitiliyoruz. E, öğretim ve öğrenim e, okul da ya da e, örgün ya da yaygın şekilde yapılan bir şey. E, tabii ki öğrenim kurumlarında aynı zamanda eğitim de yapılması gerekiyor. E, çok son zamanlarda rastladığım şeylerden birisi benim. E, bu kurumlarda sadece başarı odaklı bir yaklaşım izleniyor. Gerek veliler, gerek okul politikaları, gerek e, eğitmenler, öğretmenler e, hep bir sınavlar var. Çocukların e, sınavlara girmesi gerekiyor. Oralarda başarılı olmaları gerekiyor. Başarılı olurlarsa kendilerini değerli hissediyorlar. Olmazlarsa değersizleşiyorlar. Kendi kendilerini değersizleştiriyorlar. Kıyaslamalar oluyor. Akran zorbalıkları oluyor. Çeşit çeşit durumlarla karşılaşıyoruz. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani biraz da ana amaç öğrenmekten çıkıyormuş gibi. Değil mi? Böyle <gülüyor> Özellikle önce bir... Evet. Yani öğrenmekten çıkıyor. Ee, öğrenmek ne demek? Belki onu tanımlayarak başlamak gerekiyor. Öğrenmek, öğrendiğiniz bir şey unutmazsınız. Ee, biz daha çok ezbere dayalı bir sistem içerisinde çocukları yetiştiriyoruz şu an. Öğrendiğimiz şey genellikle deneyimleriz. Deneyimlediğimiz şey de kalıcı olur. Elbette ki yeni deneyimler, yeni tecrübeler eskisini yeniden güncellememize neden olur ama Öğrenme dediğimiz şey böyle gerçekleşiyor. Bir şey dikte ederseniz birine çok zoraki bir e, yaklaşım oluyor ve o bilginin kalıcı olma ihtimali de biliyorsun ki yok. Tamam. Hiçbirimiz bize zorla öğretilmeye çalışılan bir şeyi hayatımızda kullanamıyoruz. İşte matematik niye öğreniyoruz, e, Türkçe niye öğreniyoruz ya da başka dersleri niye öğreniyoruz? Aslında bu bağlantıları çocuk için kurmak gerekiyor. Tamam. E çocuklar şu an çok zeki, bilgi çağındayız ve bilgiye do- doğuyorlar. Dijital e, bir de dijital ortamda bilgilerin her türlü bilgiye ulaşılan bir çağda o zaman öğretmene neden gereksinim var? Bu soru aklımıza geliyor. E, çok basit tanımlamayı seviyorum ben bunu. Kitaptaki Hı-hı. ya da internette gördükleri e, bilgileri hayatta nasıl aktaracaklarını ee, sordukları kişi aslında öğretmen. Hı hı. Ama e, bu rehber bir gibi değil tabii değil ki rehber. yaşam rehberi hı hı. olabildiği ölçüde öğretmen. Çocuklarımız iyi eğitim 
alabiliyor. İyi eğitim almış bir kişi, düşünebilen bir kişi, araştırabilen bir kişi. İşte hatta bugün tartışma olduğu bir mevzuda yere çöp attığının farkına varacak gibi kişi. Ondan sonra attığı çöpün çocuklarının bir sonraki jenerasyonun hayatına etkisini arasındaki o ilgiyi kavrayabilsin. Maalesef ki sadece zorunluluklarla bir sistem var. Yani yere çöp atılmaması gerekiyor ve bu da sınavda çıkıyor. Yere bunu ezberlemiş oluyor. Bir insanın hayatındaki etkisini bilmeden yani o etkileşimi öğrenmeden, deneyimlemeden maalesef bilgi kalıcı olmuyor. Eğitim sistemleri aslında bütün ülkelerde bir takım değerler üzerine kurulması gerekiyor. Bakarsınız hani internet sayfalarında, okulların, üniversitelerde özellikle bu üniversite size ne değer katacak? Değer sisteminde. Aynı şekilde lisede, ortaokulda, her yaş grubuna göre değerler vermesi gerekiyor okulun. Ee, bir takım tanımlanmış tabii ki değerler var. Bu değerleri veliler, öğretmenler işbirliği içerisinde çocuğa rehberlik eşliğinde vermesi gerekiyor. Eğitimin evet. amacı bu. Çünkü hayatı değerlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Çok basit açıklıyorum ben bunu soranlara. Şimdi e, bir çiftsiniz. E, birisi materyalist, birisi humanist. E, materyalist olan ilk evlendiğimde diyecek ki bize takılan altınları, paraları saklayalım. İşte e, kur korumalıya yatıralım. Oradan bir ev, araba, mülk edinelim. Diğeri de diyecek ki hayır ben gezmek, dolaşmak, insanları t- temas etmek istiyorum. Havayı koklamak istiyorum. Doğayı gezmek istiyorum. Paramı buraya harcamak istiyorum. Bu çift ortak değerlerde birleşmediği sürece ilişkide sıkıntılar çıkma olasılığı yüksek oluyor. Evet. Bu eşinizle, dostunuzla yakın olarak tabir ettiğimiz bütün ilişkilerde böyle. Dolayısıyla ben kimimi, benim için hangi değerler ön planda ve bunlar bana pozitif ya da negatif yaşamımda neler sağları çocuk eğitim sisteminin içinde öğrenmesi gerekiyor. Burada öğretmenin rolü çok büyük. Ee, öğretmenin rol modeli olması her değeri her derste verebilmek e, becerisinin olması ve çocuğun karakter gelişimine katkısının olması gerekiyor. Bu değerler bizim ileriki hayatımızda da sonuçta ayağımıza bir e, ne, de, ne derler yani bizim yolda yürürken tökezlerimize de sebep oluyor aslında değil Elbette mi? Ki. Yani bu e, sadece Hani çift ilişkileri dışında da bir şeyi mesela belki yapmak istiyoruz ama değerlerimize ters geldiği için orada başarı belki sağlayamıyoruz. Öyle. Değil mi? Aile değerin varsa, aileyi ilk sıralarda tutuyorsan, hepimizin var aile değeri bu topraklarda yaşayan. Ama ilk sıralarda tutuyorsan özgürlük Özgürlüğü. değeriyle çatışacaktır. Dolayısıyla yurt dışında çalışma, çabalama ya da başka bir şehre taşınma ya da bireysel gelişimine odaklanma kısmında zorlanma e, olasılığı daha yüksek olacaktır. Bunun gibi bir kendimizi tanımamız, diğerini tanıyabilmemiz için değerler e, çok ön planda aslında eğitimde. E, bizim e, toplumumuzda şu an dediğim gibi Eğitimden çok öğretime odaklı hem sistem bunu gerektiriyor, hem öğretmenler buna mecbur kalıyor, hem de veliler birazcık bu konuda ısrarcı oluyorlar. Kimse demiyor ki benim çocuğum hayatta mutlu olabilecek mi? Benim çocuğum acaba hangi mesleği yapacak, hangi meslekte başarılı olacak, kaç para kazanacak? Buna Odaklaşıyoruz. Tabii ki yaşamın gerekliliği de bunu geçiriyor önümüze ama e, her şey e, prestij ya da 
ya da başarı ölçütün ne? Hayat başarısı ölçütün yine değerlerle ölçülebilen bir şey. Tamam. Ya benim hep verdiğim bir örnek de vardı. Mesela marangoz olsun, mutlu olsun hani sevdiği işi yapsın. Sonuçta böyle bir etiketleme de var bu mesleklerle ilgili veya okullarla ilgili bile bir etiket var. Hangi okula gidiyor? Hı hı. İşte e, bu özellikle kolejlerle ilgili çok böyle e, insan çocukları nasıl diyeyim tek bir prototip yapılması istenen gibi bir şey var. Yani çocuğun kendi özelliklerine göre de birazcık sanki yol almak gerekiyor gibi de. Yani bir kurstan çıkılıyor başka bir kursa götürülüyor. Bir ders çalışmayı kastetmiyorum da yani yoğun bir iş temposunda anne baba çalışıyormuş gibi çocuk da Hani bayağı bir hayatı programlanmış bir şekilde aerobik, cimnastik, matematik, müzik falan derken hani gerçekten böyle bambaşka bir dünya içinde yaşanılıyor gibi. E, prototip dediğin çok e, ben de katılıyorum. Herkes birbirinin aynısı olmak zorunda sanki. E, bir şey popüler kültüre bağlı bu tabii ki. Bir şey popüler olduğunda herkes onun üstüne yoğunlaşıyor. Şimdi popüler olan ebeveynler arasında e, ne kadar çok etkinliğe götürürsem çocuğumu o kadar iyi yetiştirebilirim. E, o kadar iyi ebeveynlik yapıyorum demek oluyor. E, ancak tabii ki güzel bir şey. Çocuğu yönlendirmek, e, onu teşvik etmek güzel bir şey ama e, çocukların kendi istekleri, arzuları, yetenekleri var. Hı hı. Çocukla konuşmadan, empati yapmadan yahut ee, öğretmenlerinin gözlemi de değerli. Tamam. Ee, bunları almadan e, çok popüler şeyleri yöne, yöneltme söz konusu sanırım. Onu söylemeye çalıştım. Oradan evet, evet. oraya yani, koşturmaca haline geliyor. Oradan gibi. oraya koşturmaca haline geliyor. Çocuk da çok memnun değil, mutlu değil. Hatta ben yaşıyorum yani bazen <gülüyor> benim kızımı da biliyorsun. Hani lafını hiç esirgemeyen bir çocuğum var. Hani direkt beni niye bu saçma etkinliğe getirdin falan gibi böyle ama ben hani kendi duygum olarak tabii ki onu memnun etmeye çalışıyorum İstanbul'da böyle hani bulmuşum güzel etkinlikler falan diye düşünüyorum ve sonra çocuğun gözüne bakınca çok haklı yani. Dolayısıyla böyle bu tabii ufak bir örnek böyle bütün bir kursta sürekli her hafta sonu çocuğun hani gerçekten çocukluğunu belki tam olarak yaşamadığı ve hep böyle bir öğrenme e, baskısı aslında e, Etkinliklere götürmenin amacı evet etkinlikte bir e, bilişsel beceri tamam. kazanmasının yanı sıra sosyalleşmenin çok tamam. daha ön planda olması gerekiyor. Benimki gerek. biraz da o da var yani böyle tek başına tabletle bütün gününü geçirmekten size bir etkinlikte olsun. Çocuklar şu an ilişki kurmayı, empati yapmayı, diğerine saygı göstermeyi ki en önemli değerlerden biridir toplumsal yaşam içerisinde. Sonra nasıl böyle bir toplum haline geldik diye birbirimize soruyoruz. Ama biz, bizler, işte eti senin kemiği benim bakış açısından. Ben buraya geldim. Evet, sen, senin bir değerin yok. Evet. Biz varız. Şimdi çok fazla çocuk odaklı bir... Ee, yaklaşıma doğru geliniyor. Ama evet. burada da atlanılan bir şey duygular var. Ee, çocuğa kendi duygularının farkında olmak, diğerinin farkında olmak, oyun kurmak, arkadaşlar edinmek gibi bir beceriyi kazandırmaktan öte iyi piyano çalsın, iyi yabancı dil konuşsun yahut işte e, çok iyi matematik yapsın, çok yüksek puanları alsın şeklinde bir sistem koyuyoruz önüne. Evet böyle bir şey empoze ediyor. Sonra da üzülüyoruz. Benim çocuğum niye mutsuz? Akademik başarı önemlidir. Hayatın içerisinde hayatın bir ayağıdır. Sacı ayağından bir parçadır. Ancak tamamı değildir. Her şey o, o değil sonunda. Öğrenebilen bir insan zaten akademik olarak başarılı. Sistemli olarak e, bir şeye devam eden bir insan bir e, süre i̇yi sonra sana, evet o konuda iyi olur zaten. Hı. Ama en olma kısmı onu diğerlerinden uzaklaştırır. Hayatın kendi etrafında döndüğünü zanneden bir çocuk 
bunu yetişkinlik hayatını taşıdığında insanlardan uzaklaşır, doğadan uzaklaşır. En önemlisi kendinden uzaklaşır. Kendini olduğu gibi kabul etme ile ilgili sıkıntılar yaşar. Ee, belki de eğitimle ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli kısım bu diye düşünüyorum. Evet. Çünkü eğitim sistemi kişilerin karakter yapıları için e, çok önemli bir argüman. Orada yaşadığımız bütün tecrübeler, deneyimler, öğretmenlerimizle olan ilişkiler bizim e, yetişkinlik hayatımızda diğer insanlarla olan ilişkilerimizde çeşit belirleyicisi olabiliyor. Peki burada şimdi aslında e, bir uçtan bir uca geçilmiş gibi. Yani işte sen senin hiçbir değerin yok e, mantalitesinden bir taraftan hani e, aile bir şirketse CEO'su olmuş çocuk gibi bir durum var yani. E, şimdi dengeye gelmesi için belki de böyle bir uca geçmek de gerekiyordu. E, bu değerlerimizle ilgili bir sıralama var mı? Yani şu değerler daha ön mesela evet saygı, hani toplumsal değerler az çok belli zaten Hı-hı. ama e, bununla ilgili mesela ben kendim için de böyle baktığım zaman, çünkü değerler çok da önemli ve derin de bir kavram. Hı hı. Ee, sadece çocuklarımızın eğitiminde değil, kendi bireysel gelişimimiz için de çok önemli bir konu anladığım kadarıyla. Orada böyle sıralama olarak e, öne çıkartmamız gereken, yani bunun böyle bir formülü var mı? Şu değerler daha ön planda olmalı gibi. Böyle bir formül yok ama evrensel değerler var elbette ki. E, bu evrensel değerleri işte tanımlıyorlar. Sekiz evrensel değer. Sonra arttırıyorlar vesaire. Ama insanca yaşayabilmek, biraz önce de söyledim diğerine önem vermek, kendini sevebilmek, bu gibi becerileri kazanmak için temel değerler olması gerekiyor. İşte saygı duymak. Hı hı. Önce kendine saygı duymak. Hayır diyebilme becerisi. Ee, daha sonra diğerinin hayırını da duyabilmek. Sınırlar aslında. Sınırları oluşturuyor. Bu saygı değeri sınırları oluşturabilmek için hem kendi hem de diğerleri olan ilişkide kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Ee, düşünsenize kendine saygı duyabilen bir insan diğerine de saygı duyar. E, toplumsal zorlamalar, dayatmalar ya da ötekileştirmelerle saygı öğrenilmiyor. E, tabii ki benim için en önemli şey sevgi. E, sevgiyi e, şimdi hoca şimdi zaten. hoca gene sevgi dedi bizi e, yine ne yapmaya çalışıyor diye soranlar olursa sevgi olursa diğer değerlere çok ihtiyaç olmuyor diyorum çünkü sevgi gerçek sevginin içerisinde saygı da var. Hoşgörü de var, araştırma da var, test etme de var. Birçok şeyi barındırıyor aslında. Sevgi. Arabanın benzini gibi bir şey. Gibi. Evet. Yani o olmadan çalışmıyor gibi bir durum var sanki evet. biraz. Koşulsuz yani rağmenlere rağmen Aha. sevebilme ve kendini de diğerini de öyle sevebilme zaten bir erdem. Eğer mesela bir eğitim kurumunun temel değeri sevgi ise orayı ben hiç düşünmeden bütün çocukları gönderin derim. Tabii ki içeriği benim söylediğime benzer bir şey ise. Bu aklıma seni yapacağım anlamına gelmiyor. Kendine ve diğerine saygı gösterebilme becerisi. Aslında birçok kuramsal backgroundlı yapılandırılmış mesela anaokulları okulları var Montessori gibi. Buna benzer kolejler var, işte milli eğitimin kendine özgü değerleri var. Ama bir de öğretmenlerin ve velilerin de değerleri oluyor. Burada velilerin mesela ortak paydada buluşması çok önemli geliyor bana. Niye? Evet birçok veli şimdi okul arıyor, iyi bir okul arıyor, iyi bir öğretmen arıyor. Nerede eğitimi iyi alabilir? Çocuğum diye sorguluyor ama şuna bakmıyor. Benim akranları, çocuğumun akranları kimler ve onların velisi, kimler ve nasıl değerlere sahip kişiler. Çünkü orada iletişim, tepki, etkileşimde olacağı kişiler çocuğun arkadaşları ve sizin yıllarca çabaladığınız bir değeri 
Akranla olan etkileşimde çocuk kaybedebiliyor ya da sorgulayabiliyor. Tabii ki bunlar da öyle olacak. Öğrenmenin içerisinde her türlü değeri keşfetmesi hı hı. olacak. Ama güzel ve yaşanılması bir toplum için sevebilmek ben çok önemsiyorum bunu. Çünkü sevgiyle okuluna gelen bir öğretmen öğrencileri öyle yaklaşacaktır ve bir rol model oluşturacaktır. Adil ol- olacaktır. E, kıyaslama yapmayacaktır sınıfta. Dolayısıyla çocuklar paylaşmayı öğrenecektir. Evdeki hayatı etkileyecektir. E, çocuklar da büyüklere çok şey öğretir. Veliler tamam. şaşıracaktır. E, şu an gördüğüm şeylerden birisi hani bugün okulda arkadaşlarını şu arkadaşını oyna bu arkadaşını oynama diye veliler görüyoruz. Hmm. Ee, yarın öbür gün o çocuk kendi eşini, arkadaşlarını seçemeyecektir. Çünkü bir başkasının e, annesinin ya da babasının e, ona dikte ettirdiği şeylerle e, bir hayatı öğrenen bir çocuk sevebilme becerisini kazanamayacaktır. O nedenle bunlar çok önemli. Yani bu iş birliği, temel değerler zemininde oluşuyor. Tabii ki toplumsal değerler de işine giriyor. E, toplumsal değerleri oluşturan da ama eğitim kurumlarıdır. Hı hı. Çok küçük yaşlarda çocuklar böyle yetiştiği için toplumun birer parçası da oldukları için e, yetişkin olduklarında işte e, toplum dediğimiz kişiler bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, gençler ve hı. sonrasında yetişkinleri oluşturuyor. Evet. Yani ben kendi adıma büyük bir aydınlanma yaşadım aslında şu an bugün. Çünkü şunu fark ettim. Biz şimdi ikinci sınıfta tekrar okul değiştiriyoruz. Şehir değiştirmiştik zaten ana sınıfından evet. itibaren. Hep okullara bakarken dikkat ettiğim şeylerin hiç bu olmadığını fark ettim. Ve yani diğer veli, bir sürü veli arkadaşım da oldu sonuçta. Çok sevdiğim. Ee, gerçi değerlerimiz çok örtüşmüş, o anlamda şanslıymışız ama hani hiç buna bakmıyormuşuz, onu fark ettim. Hani biz verdiği eğitimin içeriğine bakıyormuşuz. Evet. Aslında ne kadar da önemli bir şey ıskalıyoruz bir taraftan. Öyle. Ve ben bundan dolayı okul değiştiriyorum şu an. Değerlerimiz çatıştığı için depremden sonra yaşadığımız bir sıkıntıdan dolayı hani hiç arzu etmediğim halde bu yollara ayırmak durumunda kaldık ve yeni bir okul girişimine başladım ama orada da yine bunu çok da sorgulamadan hangi nasıl eğitim veriyor gibi şeylere baktığımı fark ettim. Aslında evet yani bir yerde bizi çatışma haline de getirebiliyor oradaki değer farklılıkları. Ortak Faydalar illaki vardır. Mutlaka. Ee, tabii ki çok ekstrem örnekler de olabilir hayatın içinden bunlar. Ama bunları e, bir araya getirecek kişiler aslında öğretmenler. Bunun farkına varacak kişiler öğretmenler. Çünkü e, şimdi sorsam sana illaki aklından birkaç tane öğretmenin adı e, geçer. Senin hayatında Eskiden. etki eden Tabii benim de mutlaka. öyle hayatına değer katan Hı-hı. bak değer katan evet. çünkü senin sen olmanda bir e, katkısı, katkısı vardır duruşuyla söylemiyle rol model oluşuyla e, hatırladığımız öğretmenlerimiz var e, bir de hiç hatırlamadıklarımız var e, bu, bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum bir tane çocuğa bile ulaşabiliyorsak, onun hayatında önemli bir yer edinebiliyorsak iyi bir eğitimciyizdir. Veli olarak da e, dengeyi kurabilmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani öğretmene biraz güvenmek, hı hı. E, çok fazla sorgulamamak, öğretmenin işi eğitmek. Bir şeyler ters gidiyorsa bunu yine sorup danışarak halletmeye çabasında olmak... E, ve çocuğa en iyi şekilde rol model nasıl olabiliriz? Hayatını da nasıl güzel şeyler katabiliriz? Birlikte e, sorgulamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı. 
Harika şeyler söyledin bence. Hani biz de inşallah değer katıyoruzdur. Hani benim de hep Hepimiz. amacım, e, senin de amacın, benimle bu anlamda hep işbirliği içindeydin zaten ilk günden beri. Çok da teşekkür evet. ediyorum verdiğin emekler için. Hani değer katan e, sohbetler yapmaya çalışıyorum ben de hep. E, bu anlamda ben açıkçası kendi adıma hep söylüyorum zaten. Ben bir şeyler öğreniyorum diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Umarım katkısı olur velilerimize. Ee, biraz güvensinler çocuklarına da. Önce kendilerine. Hı hı. Önce kendilerine. Sonra çocuklarına ve öğretmenlere. Güven e, burada işbirliği için temel e, anahtar kelime. Hı hı. Evet. Güvenelim. <gülüyor> tamam. Evet. E, bizim Esra ile sohbetlerimiz devam edecek her zamanki gibi. Hatta e, bunlar çok derin bir mevzular. Biz bu yüzden seri yapalım demiştik. Ben böyle şu anda konuşurken bile aklıma böyle bazı konular geldi. E, sohbetlerimiz devam edecek. Bir başka lekya sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>